Hi guys, thank you for being here. I go by DK which stands for Diamond Cat. I'd like to start off by thanking you for your interest in my activities. The goal here is to keep you informed, particularly with topics that matter most to you. Of course, this means if you're going to need me to look into something specific, please be sure to contact me via my Facebook page, DK Diamond Cat, or even on Instagram. Now let's get into it. The French President Emmanuel Macron has decided to cease the restrictive measures in France and its dependencies. This is, of course, after weeks of confinement. Saint Martin, which is commonly referred to as the northern side, which in essence is the French part, they will abide as the local authority, the collectivity of Saint Martin, is going along with the wish of the president. This means that my job is to help you understand how is going to be our new normal post-COVID crisis. This interview is entirely in French and it's also subtitled in English, which can be visible on social media at DK Diamond Cat pages. Let's get into it. Bonjour à tous, euh, tous nos auditeurs, merci d'être avec nous comme d'habitude. Aujourd'hui, nous recevons deux médecins, le docteur Charles Van Genderhuysen, président de la commission médicale de, de l'établissement euh, du CH, mais bon, du centre hospitalier, je suppose. Voilà, ça. Et euh, le docteur Louis Geffry, euh, chef euh, Paul Chirurgie, mère, enfant et soins intensifs. COVID. Alors ça, c'est intéressant, on va en parler. Mais euh, important pour nous de, de vous recevoir et, euh, et surtout d'échanger avec vous, notamment parce qu'on est euh, en train de préparer un déconfinement. On est sur un territoire où euh, il y a eu beaucoup d'incompréhension, il y a eu des décisions qui ont été prises et euh, les gens n'ont pas très bien compris. Pas tout de suite, en tout cas, ça a mis du temps et on le voit encore puisque tous les jours, euh, ben, le, la notion de confinement et de rester chez soi, c'est quand même encore assez complexe. Alors, entre les besoins de, des uns et des autres et euh, le fait d'être têtu, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va en parler. Il est important pour nous de, de comprendre un petit peu comment on va, on va vraiment… Qu est quelle, réalité, quelle est la réalité de Saint-Martin en vue de ce déconfinement En tout cas, je vais vous laisser vous introduire messieurs, chers docteurs, et, euh, et à partir de là, on va commencer. Dicky, bon, je te remercie effectivement d'avoir pris l'initiative avec l'équipe de... Euh, nous avons besoin effectivement, en tant qu'établissement hospitalier, de communiquer, et je pense que c'est très important que cette occasion, vous puissiez aussi prendre les devants là-dessus, on vous en remercie. Euh, docteur Van Gendawissen, comme tu as dit, est, est président de la commission médicale d'établissement, mais plus que ça... Il est vice-président du directoire, de fait. Ça veut donc dire qu'il est associé à toutes les décisions réelles qui sont prises par la direction de l'établissement et qu'il est informé de tout ça. Et donc, c'est très important que, il peut, euh, voilà, que ces informations-là puissent arriver jusqu'à jusqu vous, Charles. Voilà, mais euh, oui, en effet, nous sommes euh, arrivés tout doucement à une période de post-confinement. Attention quand même que le confinement est toujours en vigueur au moins jusqu'au 11 mai et donc que nous avons toujours à respecter les, les mesures de protection que tout le monde connaît mais que nous rappellerons peut-être. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, euh, L'hôpital va progressivement reprendre son activité normale et nous allons en parler. Et je pense qu'il y a certains messages que nous devons faire passer, les messages de protection bien sûr, mais aussi les messages concernant la crainte que certains patients peuvent avoir à venir euh, à l'hôpital, crainte d'attraper le Covid, donc nous pourrons en parler. Et puis, nous pourrons également dire un mot de la reprise de l'activité, en particulier chirurgicale, puisque les interventions programmées ont été arrêtées pendant maintenant deux mois. Oui. Euh, justement, c'était un peu compliqué à comprendre parce que souvent, nos auditeurs nous ont demandé « mais on fait comment ?» On a des gens qui sont dialysés, etc. Alors, on a bien compris qu'il y avait euh, uniquement pour les urgences certaines possibilités tant que ce n'était pas d'une urgence extrême. Mais effectivement, euh, pendant la période, est-ce que vous êtes en train de confirmer qu'il n'y a eu aucune intervention chirurgicale euh, Même, Il n'y a pas eu d'urgence, enfin en tout cas, heureusement pour nous. Enfin, je, je, je dis ça comme ça, mais… Voilà, alors, pendant, pendant la période de plan blanc qui a été décrétée, voilà, déjà plusieurs semaines, 
il est indiqué que les hôpitaux doivent arrêter leur activité programmée. Euh, en revanche, toute l'activité qui a été nécessaire pour les patients en arrivant en urgence, qu'ils soient Covid positif ou non, toute cette activité, elle a été réalisée. Mmh. Aujourd'hui, on va non seulement continuer à prendre en charge les urgences, mais reprendre l'activité normale. Et je pense, hein, je pense que pour comprendre la, la manière dont nous allons fonctionner, il faut peut-être revenir un peu en arrière. Essayons de réfléchir un moment à ce que c'est que le Covid. Totalement. Cette infection, c'est donc une infection virale. Infection virale, c'est euh, un peu la même famille de germes que la grippe, par exemple mais euh, avec d'une part une contagiosité plus importante, c'est-à-dire que une personne porteuse du Covid va euh, transmettre le Covid à plus de personnes que pour la grippe, par exemple. Et oui. d'autre part, c'est une maladie avec euh, une gravité plus importante aussi. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont décédées du Covid que de personnes décédées de la grippe. Hein Bon, ça c'est déjà une chose qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est le mode de transmission. Oui. Parce que c'est à partir du mode de transmission qu'on peut comprendre ce qu'il faut faire pour se protéger. Hein le mode de transmission, c'est respiratoire. C'est-à-dire qu'il y a des virus qui se situent dans les toutes petites gouttelettes que nous projetons vers nos interlocuteurs ou vers certains objets quand nous parlons. Et c'est à partir de là que le virus va pouvoir passer à une autre personne. D'où l'importance de la distanciation. On ne fait plus la bise, on ne se touche plus pour se saluer, on garde une certaine distance quand on est autour d'une table, par exemple. D'où l'importance aussi de la protection par les masques et également de se laver les mains très fréquemment soit avec du savon, soit avec un gel hydroalcoolique, parce que tout, tous nous mettons très souvent nos mains sur le visage. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut récupérer euh, des petites gouttelettes avec des virus. Maintenant, si on parle de, de, de malades ou de patients qui ont attrapé le Covid, alors il y a quatre, il y a quatre types de malades. Les premiers, ce sont des gens qui vont être atteints par le Covid, mais qu'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune plainte, ils ne touchent pas, ils n'ont pas de fièvre, ils n'ont pas de problème, mais ils sont quand même porteurs du virus. La deuxième catégorie, ce sont les gens qui ont des symptômes très légers, comme deux, trois jours de fièvre, un petit peu de tout et rien de plus. Jusqu'à présent, nous avons suivi les consignes en disant ces personnes-là, on va les garder confinées à la maison et on va les surveiller soit par téléphone, soit par des visites régulières. La troisième catégorie, ce sont les gens qui vont avoir des symptômes un peu plus marqués ou bien qui présentent ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire que ce sont des personnes âgées ou diabétiques ou hypertendues ou qui ont des maladies chroniques Là, ce sont des gens un peu plus à risque et ces personnes-là vont souvent être hospitalisées. Et enfin, la quatrième catégorie, c'est les gens qui se dégradent très vite où là, on va les mettre en soins intensifs et pour ce qui nous concerne, on va les envoyer rapidement euh, dans un centre de réanimation en Guadeloupe. Voilà, jusqu'à présent, l'hôpital a donc fait face à ces quatre types de personnes. Alors maintenant, au moment où on va reprendre notre activité, on va devoir imaginer une nouvelle manière de fonctionner. Oui, et, et donc la question devient, puisqu'il y en a, enfin vous avez décrit les quatre types, vous avez dit les, les asymptomatiques, ceux qui présentaient des symptômes légers, ceux qui ont des symptômes un peu plus marqués, notamment les personnes vulnérables, les personnes âgées qui, ont, qui souffrent de maladies chroniques ou celles qui, ont, euh, qui sont sujets à une dégradation rapide. Euh, Qu'est-ce qui change concrètement euh, pour nous à l'hôpital de de, de, de Louis-Constant Fleming en termes de procédure. Est-ce que c'est juste 
assurer la continuité de cette prise en charge avec les envois en Guadeloupe si nécessaire ou euh, comment ça va vraiment euh, se décliner à partir du 11 mai Alors, euh, au niveau du centre hospitalier, il faut dire que de toute façon, nous allons poursuivre le tri avec le, le poste médical avancé. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à l'hôpital, quelle que soit la raison pour laquelle vous arrivez, que ce soit des consultations, des visites à certains patients qui sont hospitalisés ou parce que vous venez pour une urgence particulière, vous allez quand même rencontrer quelqu'un qui va vous poser quelques questions concernant les symptômes éventuels que vous avez et qui va prendre deux, trois mesures, par exemple la température. À partir de ce moment-là, on va avoir deux possibilités. Soit on a quelqu'un qui est peut-être Covid, parce qu'il y a quelques symptômes qui y font penser. Dans ce cas-là, on va voir un médecin particulier et on fera un prélèvement. Ce qu'on ne faisait pas avant. Avant, les prélèvements, ils étaient réservés seulement aux personnes qui avaient des symptômes graves. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large et dès que vous avez le moindre doute, eh ben, on peut faire le prélèvement. Et puis, l'autre possibilité, c'est la personne qui dit « moi, tout va bien, euh, je n'ai pas de tout, je n'ai pas de fièvre, on prend la température, il n'y a pas de fièvre du tout eh ». Et ben, Dans ce cas-là, on va donner un masque à la personne qui vient en consultation, par exemple, pour que nous puissions euh, respecter les mesures de protection et la personne pourra être vue en consultation. Alors, il faut quand même dire que aujourd'hui, on va privilégier de façon très importante la téléconsultation, mmh. puisque il y a quand même toute une série de cas de patients qui euh, peuvent très bien être suivis par téléconsultation. Et donc, nous avons mis en place le système qui existait déjà auparavant, mais qui est euh, un peu plus performant aujourd'hui. Il le sera encore plus demain. Et donc, il y a toute une série de patients que on va rencontrer par téléconsultation. Vous voyez mmh. Ce qui va permettre de diminuer le nombre de patients en consultation ici à l'hôpital parce que là aussi, il va falloir organiser des horaires pour que les gens ne soient pas trop près les uns des autres, par exemple dans les salles d'attente. Oui. Donc, Alors, euh... autre chose qui est importante, c'est qu'on a des circuits différents selon que on est euh, Covid suspect ou bien non Covid. Vous voyez, on va essayer de tout mettre en place pour que euh, il y ait des circuits euh, propres à chaque type de patient. Vous comprenez mmh. Oui, oui. Voilà. Et la mise en place de ces circuits, j'imagine que vous y avez déjà réfléchi. Vous pouvez nous donner un exemple. J'imagine que ça veut dire filtrer euh, les personnes, par exemple, COVID, vers un espace en quarantaine déjà bien défini, prédéfini. J'essaie je, je, d'imaginer à quoi ça ressemblerait. Oui, en fait, en fait, le circuit COVID existe déjà depuis euh, quelques semaines, à deux mois. Hein. Mmh. C'est un suivi classique où effectivement il y a une zone de triage, ce qu'il appelait le poste médical avancé. C'est un endroit juste, à, quand on dit avancé, c'est-à-dire qu'il se trouve en avant des urgences, en gros. Et à partir de cet endroit-là, on les dirige soit vers l'unité Covid, s'ils sont confirmés ou totalement ou très suspects, ou bien ils passent par le circuit du normal pour aller aux urgences. C'est important parce que les gens doivent savoir que ce circuit est maintenu, mmh. parce, parce qu'on on fait tout pour éviter que les gens suspects de COVID soient en, con soient en contact avec des gens, par exemple, qui viendraient aux urgences pour ouais, un autre pour problème. Ouais. Hein, parce qu'on a de, notre souci médical et qu'on passe aux urgences pour, parce qu'on s'est cassé une jambe, par exemple. Mmh, voilà. Mmh. L'idée, c'est vraiment de pouvoir éviter ça. Le deuxième volet, c'est ce que tu décris, ça, c'est le circuit COVID. Et puis, dans, à l'avenir, euh, et très rapidement, on aura un circuit permettant, comme on a dit, de filtrer, de faire mon sort. Et quand on dit à l'avenir, c'est d'être dans les quelques jours qui viennent, parce qu'on va reprendre un certain nombre de consultations. Alors, docteur Van Gana dit en téléconsultation de préférence, mais on va reprendre aussi un certain nombre euh, en fonction des indications bien choisies par les médecins et par les anesthésistes des activités chirurgicales. Et donc, cette prise en charge de ces patients va devoir se faire de façon extrêmement prudente pour éviter qu'on ait trop, comme il dit, trop de rassemblement. Donc concrètement, 
tu vois l'entrée normalement des, de, 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 la, de l'entrée normale de l'intérieur de, de l'hôpital. Oui. Cette entrée, il y aura des personnes, comme avant il y a toujours une garde, une vigile, qui va un petit peu filtrer le passage à cette entrée-là. D'accord. On a prévu des mesures d'hygiène, des mesures simples pour rappeler mmh. aux gens, hein, euh, que ce soit par des formulaires, que ce soit avec euh, des, 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 des petites plaquettes, leur rappeler les mesures de base, hein, même si normalement tout le monde le sait aujourd'hui. Et puis, on doit être extrêmement vigilant sur la circulation des patients à l'intérieur de l'établissement. Mmh. Hein. Par exemple, où vont-ils Quand ils arrivent, c'est où vont-ils où voilà. vont-il tu, tu, tu connais un peu l'hôpital, tous ceux qui nous écoutent savent que les couloirs, parfois, donc, il faut qu'on soit très vigilant et on est en train de travailler là-dessus pour que tout le monde sache qu'on fait tout pour que tout le monde se sente à l'aise et en sécurité quand il passe à l'hôpital. Oui. Et les moins importants, on considère juste aussi, dit est juste pour terminer sur ce volet, que les patients, dans leur grande majorité, seront prévenus qu'il faut qu'ils viennent avec leur masque. Euh, on, l'hôpital ne pourra pas fournir des masques à tous les, aux gens qui viennent, comme ça, les tout venant oui. qui viennent en consultation. Oui. On va leur oui. demander. Maintenant, il peut y arriver des situations où on soit amené, mais il faut savoir que ce sera assez limité. Et très exceptionnel, Donc, j'imagine. Comme on sait que dorénavant, beaucoup de gens vont devoir être quand même dans leur pratique quotidienne en déplacement à avoir un masque. Donc, on considère que globalement, les gens seront masqués <rire> à l'arrivée. Si ce n'est pas le cas, eh bien, euh, on pourra toujours, euh, euh, avec les personnes qui se trouvent dans cette zone, hein, euh, euh, à l'accueil, hein, au passage, on va dire, de cet accueil principal, pourront effectivement les, 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 les indiquer comment faire. Donc, oui. tu vois que on va réduire tout, déjà les rendez-vous, euh, espacer les rendez-vous suffisamment pour que les gens ne se coissent pas euh, trop et que les gens ne soient pas confinés, laisser les mesures de de distance sociale entre les sièges, enfin tout un tas de petits mesures. Il faut juste que la population sache que notre objectif, c'est de rassurer la population, qu'ils sentent que toutes les mesures sont prises, oui. bien sûr que nous faisons tout sur place pour qu'ils ne contractent pas quelque chose ou qu'il n'y ait pas de contamination. Voilà. Il y a aussi peut-être une chose importante à dire, c'est que tous les patients qui vont être opérés, ils seront d'abord testés pour être sûrs qui ne sont pas porteurs du Covid. Parce qu'on sait que parfois, on peut être porteur sans être malade et euh, ça pourrait être embêtant. D'accord. Et là, en fait, tous les patients qui vont être opérés auront le test. Et en parlant du test, il faut bien savoir que l'hôpital a mis en place euh, deux choses. La première, c'est un drive pour pouvoir euh, avoir un test. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien, si vous toussez, si vous êtes irrité de la gorge, si vous avez de la fièvre, vous pouvez très bien venir à l'hôpital. On vous donnera un rendez-vous pour passer un test, hein, le, le, le test où on fait un prélèvement au niveau du nez. Et avec ça, on peut vous dire si vous êtes malade ou pas. Et la deuxième mesure qui a été prise, c'est le dépistage décentralisé comme, comme on en a parlé, hein, euh, on sait qu'il y a peut-être dans certains quartiers des gens qui ne sont pas venus à l'hôpital alors qu'ils étaient malades. Eh ouais. bien, s'ils ne viennent pas à l'hôpital, c'est l'hôpital qui va vers eux et avec le bus de la Croix-Rouge, différentes associations, la COM qui s'est engagée et la préfecture, on va passer dans différents quartiers. On a déjà été à quartier d'Orléans hier avant-hier, on était à agrément aujourd'hui, on va aussi aller à saint grande pour offrir aux gens qui se sentent pas bien une consultation médicale et si c'est nécessaire, on fera le prélèvement. D'accord. Donc, effectivement, il y a, il y a, il y a on pas dire, enfin, j'ai envie de dire, parler un peu de méfiance. Les gens, ils sont un petit peu méfiants entre aller à l'hôpital et risquer de contracter euh, X, X maladie. Hein. Ce n'est pas spécialement que le Covid, mais juste, c'est juste que maintenant, on a l'impression que la peur est beaucoup plus présente euh, au niveau des, des gens, en fait, tout simplement, au niveau des citoyens. Et euh, de plus en plus, les gens sont un petit peu réfractaires à l'idée d'aller à l'hôpital. Euh, et donc, vous, vous, vous l'avez également noté, du coup, ce fameux bus hein, ou ce, ce, cette petite clinique sur roue sera en train d'aller dans les différents quartiers. Mais ça sera, est-ce que c'est quand même toujours sur la base du volontariat ou de, de la base sur, l'in, sur l'initiative 
de euh, du patient en fait c'est pas spécialement euh, euh, un porte à porte organisé pour tester les gens voilà oui alors justement euh, tu, tu sais comment ça se passe au niveau des quartiers oui. comment on peut être extrêmement vigilant dans l'approche des populations il ne s'agit pas non plus de stigmatiser de dire ben vous vous êtes plus à risque on vient vous voir c'est pas ça du tout ce que l'on on voit c'est que l'hôpital met à disposition des ressources pour venir dans les quartiers qui, où on considère que l'accès peut-être au drive est beaucoup plus difficile. Et donc, les gens, c'est plus facile parce que certains n'ont ben, pas de voiture, il faut qu'ils prennent le transport en commun. Mmh. Le transport en commun, il y a trop de personnes déjà dans le transport en commun. Donc, tu as compris toutes ces mesures. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'y de, de, aller nous-mêmes. Et ouais. donc, là, ça a commencé. Hein, ça a commencé déjà. Mmh. Okay. C'est vraiment, ça a, déjà, ça a déjà commencé cette initiative, hein, déjà depuis 48 heures. Mmh. Et donc, euh, en faisant ça, on, la relation entre la com, la Croix-Rouge, les associations de proximité, les leaders communautaires, les gens qui connaissent les quartiers, permettent, eux, de pouvoir identifier les personnes pour leur dire, voilà, si vous le souhaitez, le bus sera là, tel jour, à telle heure. Donc okay. ça, c'est ce qui est fait. Tu, tu comprends C'est mmh. un double… D'un côté, nous, on va au contact, mais sans être intrusif et de même voilà. Les, 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 la, la, la communauté s'organise pour faire, pour amener un petit peu les personnes qui le souhaitent, encore une fois. Ouais. Euh, et, et, et globalement, jusqu'à maintenant, l'accueil est plutôt, plutôt favorable. D'ailleurs, ouais. sur toutes les enquêtes qu'on avait fait avant, les gens, globalement, sont plutôt sensibles au fait qu'on vienne les voir pour des questions de santé. Euh, ils sont globalement assez euh, ouverts. Oui, je, 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 je pense aussi que c'est une très bonne idée parce qu'en fait, si les gens ont la crainte d'aller à l'hôpital, ben le fait que l'hôpital vienne à eux, c'est très bien. <rire> Alors, euh, on a euh, donc on sait que l'hôpital Louis-Constant Fleming a, a, a des patients autant du côté euh, français que du côté hollandais, ne serait-ce qu'avec les partenariats avec la SZV et ce genre d'organisme. De, de, hein, parce que eux, les côtés... Les, les Dutch, ils ont des partenariats, des conventions avec les hôpitaux de Guadeloupe, de Colombie, enfin de Colombie etc. Donc, euh, il y a quand même des gens qui fréquentent l'hôpital en provenance de la partie hollandaise. Euh, l'hôpital s'organise comment par rapport à ce, cette cible-là, ce groupe de personnes éventuelles Oui, alors, alors c'est très simple. Aujourd'hui, il faut que tu saches que comme il n'y a plus de consultations programmées, c'est-à-dire pas encore de vraies consultations programmées tout venant, nous n'avons quasiment pas de personnes qui viennent du côté hollandais. Il faut savoir que le côté hollandais s'organise déjà pour son suivi à la fois Covid, euh, des cas graves, de tout, voilà, le confinement et la, hein, d'accord, et toutes tout ces mesures-là, ils les prennent de façon identique, hein, un peu comme chez nous. Ce qui se passe, c'est que ce, ce que tu décris est réel. Qu'en est-il malgré tout des patients qui sont des patients graves et qui dépendent de notre côté que le nôtre? Mmh. Ça nous arrive, pas plus tard qu'aujourd'hui, nous avons des patients qui, qui dépendent du côté hollandais. Et puis des fois, nous avons des patients français qui sont du côté hollandais. Oui. Ils doivent parfois revenir, parce que tu sais, on habite un peu les deux côtés de l'île. Donc ça, ça ne change pas. Rappelle-toi que toutes les conventions qui étaient faites avec les, 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 les SLV ou les autres étaient surtout pour ceux qui étaient programmés. D'accord. Mais pour ce qui est urgent, vous allez dans le centre le plus proche et si les soins ne sont pas accessibles, dans ces cas-là, on vous envoie soit côté français, euh, soit vice-versa, ou vous avez un problème et vous êtes un, un, un citoyen Dutch, vous avez un problème à, à Saint-Martin, partie française, on vous stabilise, on fait en sorte que vous soyez, et puis on vous propose d'être ensuite euh, transféré dans l'établissement dont vous dépendez et où vous êtes couvert. Tu vois, non. Mais ça, ça, ça ne s'arrête pas, ça. Maintenant, pour le programmer, encore une fois, on va privilégier les téléconsultations, même pour ça. C'est même au contraire. On a des patients hollandais, du côté hollandais, qui, qui sont très sensibles au fait d'être joints et d'être contactés, d'être soignés par des médecins du côté français en téléconsultation. Oui. Télé Donc ça, c'est très bien. Hein, ça, ça se fait et, on est, et, et, et ça continuera. 
Alors, petite question, je vais en profiter. Vous êtes, vous êtes tous les deux médecins, vous êtes à l'hôpital, certes, mais il y a toute l'activité médicale qui, aujourd'hui, parce que j'ai remarqué que les kinés sont en train de s'organiser, ils parlent de désinfection, il y a toute une préparation en amont pour pouvoir reprendre l'activité et euh, euh, rentrer dans le déconfinement. Euh, une consultation euh, normale chez le médecin, tout à l'heure, vous l'avez mentionné, ça sera les patients, de toute façon, venez équipés de masques, première chose, ouais. et ça, c'est généralisé, je suppose, mais oui. j'imagine quand on va chez le dentiste, par exemple, c'est un peu complexe, non alors, On n'a pas de consultation de dentiste à l'hôpital. Ah, cons... On a des consultations ouais. d'ORL qui vont peut-être reprendre, hein, d'ailleurs, on le dit, puisque nous avons certains médecins de la Guadeloupe qui, font, qui vont venir, mais le problème reste dans notre cas, de, tu comprends bien, de l'accès et, et de, la, de la prise en charge des voies supérieures. Hein. Ouais. Évidemment, quand on est dentiste ou un ORL, on n'est pas loin de la gorge, ouais. forcément, des yeux. Donc, tu pas cette tête-là. Ce n'est pas bien grave, ça arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui, qui peut arriver. Donc, les médecins ont l'habitude de prendre leurs précautions. N'oublie pas qu'il y a quand même deux types de masques, hein, principalement pour faire ouais. trois. Mais nous, à l'hôpital, on a le masque chirurgical et le deuxième masque SSP2 dont on parle peu, qui est vraiment pour les gens qui sont en contact vraiment avec des, des, des zones voilà, qui peuvent être extrêmement contaminantes. Hein ouais. euh, et ce sont les masques qu'on connaît en canard, bon, on en a parlé, tout le monde les connaît maintenant, qui sont réservés aux soignants. qui traitent de... Donc, Un ORL, un médecin euh, qui va devoir gérer ça ou un dentiste, eh bien, il va devoir avoir ce type de masque et avoir les mesures d'hygiène, euh, bien sûr, adaptées. Voilà. Euh... Pour terminer, euh, cher docteur, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, alors en termes de propagation du virus, aujourd'hui nous sommes arrivés à un stade où euh, nous n'avons pas de cas actifs chez nous euh, du côté français. Ce n'est pas le cas du côté hollandais. Euh, à la, quand on va rentrer dans ce... De ce enfin, quand le déconfinement sera réellement euh, effectif et que tout, tout aura repris, euh, quel est le niveau, enfin, en dehors des gestes barrières, est-ce que, par exemple, l'idée que la frontière soit encore fermée, le flux de population, etc., euh, comment, qu'est-ce que vous en dites, vous, en termes médical qu Comment on fait Qu'est-ce qu'on peut dire à la population pour au moins euh, avoir, leur demander un peu plus de patience pour que les choses redeviennent, euh, rentrent dans l'ordre très prochainement, on espère, en tout cas alors, tout le problème, c'est que je n'ai pas de boule de cristal. On la cherche, on la cherche. Et que je suis totalement incapable de vous dire comment les choses vont évoluer. On peut très bien avoir euh, l'épidémie qui s'éteint petit à petit et ne plus entendre parler de cette maladie. On peut très bien avoir la fameuse deuxième vague dont tout le monde parle, courant août ou septembre, on ne sait pas on peut aussi avoir ce qu'on appelle des cas sporadiques, c'est-à-dire de temps en temps, un cas comme ça, qui est, et je ne sais absolument pas comment les choses vont évoluer. Mmh. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tant du côté français que du côté hollandais, on a euh, beaucoup moins de cas qu'il y a quelques temps. Nous, on a eu le pic de l'épidémie début avril, le 2 avril, on avait 17 patients Covid ici, y compris en soins intensifs, et puis, depuis cette date, on voit que petit à petit, les, le nombre de patients diminue. Aujourd'hui, nous n'avons plus un seul patient Covid hospitalisé dans notre établissement. Et ça, depuis plusieurs jours. Alors, maintenant, quel conseil faut-il donner à la population ben, Je pense qu'il faut peut-être éviter de, de, de se laisser aller complètement au moment du confinement. Parce que c'est vrai que ça a été difficile le confinement. C'est long, c'est compliqué, on est confronté à des, à des difficultés sociales, financières aussi, et on a envie, une fois que le confinement sera relâché, de se relâcher soi-même. Hein euh, alors, je pense qu'il faut être prudent. On sait que pour ne pas attraper le, la maladie ou pour ne pas le donner à quelqu'un d'autre, il y a des mesures simples qu'il faut continuer à respecter. C'est vrai que le port de masque, ça n'est pas très compliqué, ça n'est peut-être pas très joli, quoique maintenant, il y a des jolis masques qui sont mariolés. Diamond, Diamond, d'ailleurs, il faudra que tu trouves euh, un masque <rire> très joli. <rire> le port du masque, c'est quand même recommandé, 
c'est vrai que pour l'instant, si on peut continuer à se, à se toucher le coude simplement comme ça, eh ben, c'est mieux que de se faire la bise pour l'instant, mais ça ne durera pas. Euh, de même que prendre l'habitude de se laver les mains et de bien se laver les mains, euh, ce, sont, euh, bon, ce sont des choses qu'il faut garder. Alors, euh, voilà. Alors, ça sera vraiment ma dernière question parce que vous avez parlé de téléconsultation qui sera beaucoup plus privilégiée, ce qui est super. Mmh. Sauf que j'ai pas trop compris à distance comme ça comment. Bon, alors là, ça c'est peut-être pas spécialement pour vous, mais les médecins, enfin, il faut à chaque fois présenter la carte vitale. Comment on fait maintenant pour en téléconsultation C'est organisé aussi à ce niveau-là. C'est aussi à distance. Il y a un système de je sais pas comment. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport alors, à ça Alors, euh, pour, pour la téléconsultation, il y a plusieurs circonstances. Imaginez par exemple que euh, quelqu'un doit voir un psychiatre. Le psychiatre, en fait, il est là pour écouter, pour poser des questions, etc., pour accompagner la personne. Ça peut très très bien se faire par écran interposé. Regardez, nous, nous, on parle là comme si on était là en face de l'autre. Donc, ça, c'est un type de consultation qui est relativement simple à faire. Maintenant, il y a aussi des consultations qu'on peut faire avec une infirmière auprès du patient. Hein, euh, par exemple, vous avez été opéré et euh, le médecin doit voir euh, si tout va bien au niveau de la cicatrice. Eh bien, vous avez une infirmière à la maison qui, au moment d'ouvrir le pansement, va... Euh, appeler pour avoir une téléconsultation, on va prendre une photo, etc. L'infirmière, si c'est nécessaire, elle prendra l'attention, elle va faire quelques gestes et c'est comme ça que la consultation peut se faire. Okay. Maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi certaines consultations où on ne peut pas se passer de la présence du malade parce qu'on a des gestes techniques à faire qu'on ne peut pas faire euh, à par distance. l'intermédiaire de la télé, vous voyez oui. Je vous remercie beaucoup, cher euh, docteur. Euh, vos derniers mots, peut-être encouragement ou, enfin bon, peu importe, vos derniers mots, avant de se dire au revoir. Ben écoutez, c'est nous qui vous remercions, vraiment. Euh, vous nous avez donné l'occasion de faire passer quelques messages. Continuez à vous protéger. Si vous êtes malade, n'hésitez pas à venir. Vous n'avez pas plus de risque d'attraper le coronavirus à l'hôpital en prenant le bus ou, ou, en allant, euh, hein, ou en allant à la plage. Je crois que c'est encore interdit jusqu'à présent. Et puis, dernier message, c'est que en tant que président de la commission médicale d'établissement, je veux remercier l'ensemble des personnels de l'hôpital, euh, qu'ils soient soignants, logisticiens, administratifs. Euh, nous avons tous travaillé pour essayer de traverser cette période étrange de la meilleure façon qui soit et avec les meilleurs soins possibles pour nos patients. Et ben voilà, nous nous sortons tout doucement de cette période. Merci à tout le monde et à tous ceux qui nous ont aidés. Le docteur Geoffrey, un dernier mot Non, je, je voudrais juste aussi. Alors, euh, euh, Charles a parlé effectivement de la commission médicale établissement et de, de l'ensemble du personnel. Je voudrais même le remercier parce qu'il a aussi un rôle vraiment important dans cette période importante. C'était particulièrement difficile. Et je le dis parce qu'il y a beaucoup de soignants qui ont effectivement, ça leur a coûté énormément cette période, cette période qui était très dure, euh, émotionnellement, euh, physiquement, parce qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup de... Donc voilà, donc ça c'est une période particulière, je pense que c'est, c'est bien qu'on le remarque. Deuxième import- chose importante en termes de population, je pense qu'il ne faut pas oublier nos personnes âgées. Je pense que les personnes âgées, à la fois, il faut les protéger, il faut vraiment... Alors, les mesures de distanciation, je sais que c'est dur, mais il faut savoir que pendant un certain temps, il va falloir vraiment qu'on fasse très attention à nos personnes âgées parce qu'on sait que le virus, quelque part, il les frappe beaucoup plus. Évidemment, les gens qui ont des maladies chroniques, mais faisons attention à nos personnes âgées. Donc, Dicke, euh, continue, parle au, quand tu parles à la population, n'hésite pas à leur dire, faites attention à partir de l'âge de 60, 65 ans, faites attention. Voilà, respectez vraiment les mesures encore plus parce qu'il y en a qui jouent au foot dehors, faites très attention à vos personnes âgées à la maison. Voilà, oui. faites très, très gaffe à ça. Et puis, une dernière chose, et je pense que ça, c'est important, il faut qu'on sache que l'hôpital n'a pas beaucoup communiqué jusqu'à maintenant. Tu, tu le sais très bien, euh, on a besoin de communiquer beaucoup plus. On parlera peut-être à l'avenir de la télémédecine plus. Oui. Parce que oui. c'est, vraiment, c'est vraiment tournant dans la, la pratique. 
Donc, on va, la population doit être sensibilisée. Euh, mais c'est important, je pense, que l'hôpital redise que là, il y a une équipe qui s'organise pour que ça soit bien structuré et que, en toute transparence, nous devons continuer à faire en sorte que les patients soient, aient confiance, confiance dans, dans les soins et nous ferons le maximum pour que dès qu'ils sont reçus, dès qu'ils seront reçus très bientôt, hein, de façon programmée, qu'ils soient contents de, de leur prise en charge. Voilà. Merci beaucoup, docteur Louis Geffry et docteur Charles Van Gender Ruissen, pour <rire> cette intervention. Je ne vais jamais <rire> oublier votre nom. <rire> Personne n'oublie, hein. tout le monde le connaît. C'est docteur Van Gender. <rire> Merci, Merci beaucoup. À, vous à la prochaine. À bientôt. Merci, Merci. au revoir.